ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ఈ దినాన్ని మనకు అనుగ్రహించిన దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక మహిమపరచబడునుగాక పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరో వాక్యం నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు దీవింపబడదు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు దీవింపబడదు ప్రియులారా చూడండి ఈ వాక్యంలో మనం గమనించవలసిన శ్రేష్టమైన అనుభవం ఏంటంటే రెండు సార్లు దీవింపబడదు దీవింపబడదు అని వ్రాయడం మనం గమనించాలి నీవు దీవింపబడదు లోనికి వచ్చినప్పుడు దీవించబడదు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు దీవించబడదు అనడంలో ఇక్కడ ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభవం దాగి ఉంది అదేంటంటే ఇప్పుడు మనం దేవుని మందిరానికి వెళ్ళామనుకోండి వెళ్ళేటప్పుడు దైవ సేవకుని కలిసి ప్రార్థన చేయించుకొని లోపలికి వెళ్ళాం ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత మరలా వెళ్ళేటప్పుడు మరలా ప్రార్థన చేయించుకోం కదా ప్రార్థన చేయించుకున్నాము అన్న విశ్వాసంతో తిరిగి వెళ్ళిపోతాం పిల్లలు గమనించండి ఒక మానవ మాతృనిగా ఒక దైవ సేవకుని దగ్గర ప్రార్థన చేయించుకునేటప్పుడే మనం ఒకసారి ప్రార్థన చేయించుకుంటే చాలు లోనికి వచ్చేటప్పుడు ప్రార్థన చేయించుకుని వచ్చాం కనుక మరలా వెలుపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రార్థన చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆలోచిస్తాం కానీ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు దీవించేటప్పుడు రెండుసార్లు దీవించడం ఎందుకు అని అంటే ఆయనలో ఉన్న సంకల్పం ఏంటి దీవింపబడిన వాడవై లోపల ఉండాలి దీవింపబడిన వాడవై వెలుపలు కూడా ఉండాలి లోపలికి వచ్చేటప్పుడు దీవిస్తాడు ఎందుకంటే లోపల మనం దీవెనకరంగా ఉండినట్లు అంటే సంఘంలో దేవుని ఆలయంలో మనం దీవింపబడిన వారమై ఉండాలి ఆ రీతిగానే వెలుపలకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా దీవిస్తాను అని ఎందుకు అంటున్నాడంటే సంఘంలో మాత్రమే దీవింపబడిన వారం కాదు మనం వెలుపలకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా దీవింపబడిన వారం అయితే వెలుపల అంటే సమాజంలో కూడా దీవించబడిన ప్రజలుగా మనం పరిగణించబడతాం అంతరంగికంగా మనం దీవింపబడిన వారం కావాలి ఆధ్యాత్మికంగా మనం దీవింపబడిన వారం కావాలి ఆ రీతిగానే మనము బాహ్యంగా కూడా అంటే లోకంలో జీవించుచున్నాం ఈ లోకంలో కూడా మనం దీవించబడిన వారమై లోకానికి ఒక పత్రికలుగా చూచేవాడికి క్రీస్తుల ఉన్న ఆశీర్వాదానికి నాంది పలుకున్నట్లు క్రీస్తుల ఉన్న ఆశీర్వాదానికి మనము గుర్తుగా నిలిచేటట్లుగానే మనం రెండు విధాలుగా దీవింపబడిన వారమై ఆశీర్వదింపబడిన వారమై ఉండాలని ఈ వాక్యంలో మనం గమనిస్తాం చాలామంది ఈ రోజున ఒక రీతిగానే ఆశీర్వాదంగా కనిపిస్తారండి ప్రిల్లారా దేవుని మందిరంలో అంటే లోపల చాలా భక్తిగాను చాలా నిజాయితీగా నీతిగా కనిపిస్తుంటారండి అదే వ్యక్తిని సమాజంలోనికి వెళ్ళి కాస్త వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసే చోట వ్యాపారాలు చేసే చోట చదువుకునే చోట ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వాళ్ళు నివాసం ఉన్న చోట గనక మనం వాళ్ళని గురించి కనుక పరిశీలిస్తే దేవుని మందిరంలో ఉన్న దీవెనకరమైన బ్రతుకు బయట కనిపించదండి అలాగే కొంతమంది బయట చాలా దీవెనకరంగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తారు బయట చాలా భక్తి కలిగిన వాళ్ళుగా కనిపిస్తారు చాలా నీతి నిజాయితీగా నియమాలతో బ్రతుకుతున్నట్లుగా కనిపిస్తారు అదే వ్యక్తిని లోపలికి వచ్చి సంఘాలలో కానీ అంతరంగికంగా కానీ చూస్తే అంత భక్తి అంత శక్తి కనిపించదే కనిపించదండి అంటే బయట ఒక విధంగాను లోపల మరొక విధంగా ఉంటున్నారు అందుకే యేసు ప్రభు కూడా శాస్త్రుల పరిశీలతో ఆయన మాట్లాడుతూ మీరు అంతరంగంలో అతిథేంద్రియాన్ని ఉంచుకొని ఓ పైకి మీరు సంత వీధులలో నమస్కారాన్ని కోరుకుంటూ భక్తి అనే వేషాన్ని ధరించుకొని తిరగడం సబబా అన్నట్లు యేసుక్రీస్తు వారిని గద్దించాడండి అంతేకాదు మీరు పాత్రలో పై పైన కడుగుతున్నారు అంటే పై పైన చూచే వాళ్ళకి నీతి నిజాయితీగా భక్తి పారవస్యాలతో ఉన్నట్లుగా కనబడుతున్నారు కానీ మీ అంతరంగంలో అతిథేంద్రియం ఉంది సర్పం అనుకున్న విషం మీ మాటల్లో కనిపిస్తుంది అని యేసు ప్రభు వాళ్ళ బాహ్య అంతరంగ జీవితాన్ని బట్టబయలు చేసినట్లు దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉందండి నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారు గమనించండి ఆ స్థితి మన వశం కాకూడదు మనం ఆత్మలో పరవశం చెందాలి ఆధ్యాత్మికంగా అన్ని విషయాలలో అంతరంగికంగాను బాహ్యంగాను 
మనము ఆధ్యాత్మికమైన శక్తిని భక్తిని కలిగిన వారమై బ్రతకాలి దీవించబడినటువంటి అనుభవాలలో సాగాలని ఆయన ఈ వాక్యం రీతిగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ మనం అంతరంగికంగా ఒక విధంగాను బాహ్యంగా మరొక విధంగాను ఉన్నట్లయితే ఇదిగో ఈ వాక్యానుసారంగా సరిచేసుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది లోపల బయట మనం దీవింపబడిన వారమై ఆశీర్వదించబడిన వారమై మన బ్రతుకు కొనసాగేటట్లు మనం దేవుని సరిలో నిర్ణయం చేసుకోవలసిన అవసరం కూడా మన మీద ఉందండి చూడండి ఒక రోజున దైవజనుడైన ఇలీషా దగ్గరికి కొంతమంది ప్రజలు వచ్చారండి వాళ్ళు ఏమని చెప్పారో తెలుసండి దైవజనునితో అయ్యా ఇదిగో కనబడుతున్న ఈ పట్టణం చాలా రమ్యమైనది ఎంత రమ్యంగా ఉందంటే మీరు చూస్తున్నారు కదండి అంత రమ్యమైనది కానీ విశేషమైన అనుభవం ఏంటంటే ఈ పట్టణం కనబడుతున్నంత రమ్యంగా ఈ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఓటలు లేక జలములు నీరు అంత రమ్యముగా ఏమి ఉండవండి చూడండి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ పట్టణం రమ్యంగా ఉంది కానీ జలములు మాత్రం ఓటలు మాత్రం చెడిపోయి ఉన్నాయి ఎవరు త్రాగలేరు ఒకవేళ త్రాగినా వాళ్ళకి క్షేమం కాదు అంటే జలములు అనేవి అంతరంగికంగా ఉన్నవండి భూమి లోపల ప్రవహించుచున్న జలములు అంతరంగికంగా ఉన్న ఊహలు లేకపోతే ఆలోచనలు తలంపులు అని మనం చదువుకోవాలండి ప్రియ దేవుడి బిడ్డలారు గమనించండి ఆ పట్టణం బయటకి చూడడానికి చాలా రమ్యంగా ఉందండి ఆ పట్టణంలో ఓ చక్కటి సంపద ఉంది సౌభాగ్యం ఉంది సొగసు ఉంది మంచి మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి మంచి మంచి ఉన్నత ఘనతకు సంబంధించిన అనుభవాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ లోపల అంతరంగికంగా చూస్తే జలములు చెడిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇలా ఒక్కసారి మీరు ఆలకించండి ఇది మనిషి జీవితానికి సూచనగా లేదంటారా మనిషి ఈ రోజున పైకి ఓ చాలా చక్కగా ఉన్నట్లుగానే ఆడంబరాలతో అదృష్టవంతునిగా కొనసాగుతున్నాడు కానీ అంతరంగ జీవితంలో చూస్తే నా ప్రియులరా ఊహలు చెడిపోయి ఆలోచనలు చెడిపోయి జీవితంలో ఎలాంటి సఖ్యత ఐక్యత శాంతి సమాధానాలకు నోచుకోలేని దయానికమైన పరిస్థితులలో మానవుని హృదయం కొనసాగుతూ ఉందండి అందుకే దేవుని వాక్యం రాయబడి ఉంది మానవుని హృదయం ఘోరమైన వ్యాధి కలిగినది అని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది మీకు ఇంకో మాట చెప్తాను ఆ దైవ సావకుల దగ్గరకు వచ్చిన ఆ పట్టణపు ప్రజలు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసండి ఈ ఓటలు చెడిపోయినందు చేత భూమి నిస్సారమైపోతున్నది అని చెప్తున్నారండి చూడండి ఆ మాటల్ని రాజుల రెండవ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వాక్యం అంతటా ఆ పట్టణపు వారు ఈ పట్టణం ఉన్న చోటు రమ్యమైనదని మా ఏలిన వాడమైన నీకు కనబడుచున్నది గాని నీళ్లు మంచివి కావు అందుచేత భూమియు నిస్సారమై ఉన్నదని ఇలీషాతో అనగా ప్రియారు చూడండి ఆ నీళ్లు చెడిపోయి ఉన్నాయట అందుచేత ఆ భూమి నిస్సారమైపోతుందట ప్రియారు గమనించండి ఈ రోజున ఆ నిస్సారమైన ఆ బ్రతుకు నిస్సారమైనటువంటి అనుభవాలలో మనిషి ఎండిపోయిన వాడుగా లేక అలసి సొలసి సొక్కిపోయి సొమ్మసిల్లిపోయి ఏదో బ్రతుకుతున్నాము అన్నట్లుగా బ్రతుకుతున్నారే కానీ అందులో ఉండవలసిన సారవంతమైన అనుభవాలే కానీ జీవము కలిగిన అనుభవాలే కానీ సంతోష సమాధానాలకు సంబంధించిన అనుభవాలు మచ్చుకైన కనిపించని కఠోరమైన కష్ట కష్టమైన బ్రతుకునే ఈరోజు మనిషి బ్రతకవలసి వస్తుంది లేక అంతరంగ జీవితాన్ని సరి చేసుకోవాలన్న వివేకమైన మనసుని కోల్పోయి బ్రతుకుతున్నారండి అందుకే నా ప్రియ సహోదరులరా ఇదిగో మనము సారవంతమైన బ్రతుకును బ్రతుకుతూ ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవాల్లో మనం కొనసాగాలంటే ఈ వాక్యం మనతో చెప్తుంది అంతరంగం పరిశుద్ధపరచబడాలి బాహ్యంగాను ఆధ్యాత్మికమైన విలువలు కలిగిన వారమై మనం బ్రతకాలని వాక్యం అంటుంది ప్రియులారా ఆ పట్టణం యొక్క దుస్థితిని ఈ వాక్యంలో మనం గమనిస్తే అలాంటి అనుభవాలలో మనం రాకూడదు ఆ అనుభవాలలో మనం నిలవకూడదని ప్రార్థన చేసుకోవాలి మరొక మాట నేను మీతో చెప్తాను అదేంటంటే ఒక రోజున బిలాము అనే ప్రవక్త ఓ పర్వతం మీదకు వెళ్ళి ఇస్రాయేలీల సర్వ సమాజము యొక్క నివాస గృహాలను చూశాడండి ఆ పర్వతం ఎక్కి ఈ ఇస్రాయేలీల గుడారాల అన్నింటిని చూసి ఓ చక్కటి మాట అన్నాడండి ఏమన్నాడంటే మీరు ఆ వాక్యాన్ని చూడండి సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వాక్యం యాకోబు నీ గుడారములు ఇస్రాయేలు నీ నివాస స్థలములు ఎంతో రమ్యమైనవి చూడండి ఎంతో విలువైన మాట అండి ఈ మాట దైవ సావకుడు ఈ ఇస్రాయేలీల గుడారాలను చూచి ఆయన ప్రవచిస్తున్నాడు 
ఏమని యాకోబు నీ గుడారము ప్రిలరా ఇక్కడ చూడండి గుడారము నివాస స్థలము అనే రెండు అనుభవాలు మనం గమనించాలి గుడారము అని అంటే బయటకు కనబడే ఔటర్ షేప్ నివాస స్థలము అని అంటే ఆ గుడారములో మనం నివసించే అంతరంగమైన జీవితం అని చెప్పుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ఈ ఇస్రాయేలీల యొక్క గుడారాలు నివాస స్థలములు రెండు కూడా ఎంతో రమ్యముగా ఉన్నాయంటండి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నేను అనుకూడదు కానీ నా ప్రియ సహోదరులారా ఈ రోజున మనలో కొందరి గృహాలకు మనం వెళితే బయట చాలా రమ్యంగా కనిపిస్తాయండి గోడలకు వాక్యాలు కనిపిస్తాయి కానీ ఆ నివాస స్థలాలలోకి వెళితే అంటే రెసిడెన్స్ ప్లేస్ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నివాస స్థలంలోకి వెళితే ఆ నివాస స్థలాలలో ఉండవలసిన రమ్యత కానీ సంతోషం కానీ ఆహ్లాదకరమైన అనుభవాలు కానీ మచ్చుకని కనిపించనే కనిపించవండి అంటే గుడారం బయటకు కనబడుతున్నటువంటి అనుభవాలు వేరు గుడారం లోపల ఉన్నటువంటి అనుభవిస్తున్న అనుభవాలు వేరండి ఈ రోజున అనేకుల కుటుంబాలు ఇలాగే కొనసాగుతున్నాయి పిల్లరా చేతి నిండా డబ్బు ఉంటుంది ఇంటి నిండా జనం ఉంటున్నారు ఓ ఒంటి నిండా బంగారు ఉంటుంది ఇంకా పదవులు ఉంటున్నాయి ఇంకా సంపాదించుకొని అన్ని రంగాలలో కూడగట్టుకొని తరతరాలకు మిగలు పెట్టుకుంటున్నారు కానీ ఆ నివాస స్థలాలలోకి వెళితే అపవిత్రత ఉంటుంది అలాగే దేవునికి ఆయాసకరమైన మార్గాలు ఉంటున్నాయి దేవునికి అయిష్టమైన క్రియల చేత ఆ ఇళ్ళు అలంకరించబడి ఆ నివాస స్థలాలలో పరిశుద్ధతకు సంబంధించినవి ఏమి కూడా కనిపించట్లేదు అందుకే నా ప్రియ దేవుని బిడలారా ఇదిగో ఈ వాక్యం మనతో చెబుతుంది బయట దీవెనకరంగా ఉన్నవాడివి లోపల కూడా దీవెనకరంగా ఉండాలి ఒకసారి మీరు ఆలకిస్తారా మన నివాస స్థలాలు ఎలా ఉన్నాయి మన గుణాలు ఎలా ఉన్నాయి బయట మనం ఎలా కనిపిస్తున్నాం అంతరంగికంగా మనం ఎలాంటి అనుభవాలు కలిగి ఉన్నాం అనే ప్రశ్న ఈ మాటల్లో మీకు కలగాలనే నేను ఆశపడుతున్నాను ప్రియమైన దేవుని బిడలారా నా మీ తండ్రి దైవజనులు ఎస్సన్ గారు చెబుతుంటే విన్నానండి ఓ ఇంటికి వెళ్ళాడట ప్రార్థన చేద్దామని ఆ ముసలమ్మ ఆ తల్లి యేసన్న గారిని చూచానిందట నాయన ఇల్లు బాగుందా అలా అని యేసన్న గారు అన్నాడట అమ్మ చాలా మంచి ఇల్లు దేవుడు ఇచ్చాడు పరలోకంలా ఉంది ఇల్లు అట్లా అంటే ఆ తల్లి అనిందట నాయన నీకు పరలోకంలా కనిపించిందా నాకు నిత్యము నరకమయ్య ఈ ఇల్లు అనిందట ఆ ముసలమ్మ ఆ తల్లి ఏమ్మ అంత మాట అంటున్నావు అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి ఇంట్లో అన్ని వసతులు ఉన్నాయి అట్లా అంటే ఆ మనిందట అయ్యా ఇల్లు చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇంట్లో వాళ్లే బాగుండ్రయ్యా ఒకరికి ఒకరికి గిట్టదు ఒకరికి ఒకరికి మాటలు ఉండవు ఒకరికి ఒకరికి సమాధానం ఉండదు ఎప్పుడు కక్షలు ఈర్షలు ద్వేషం ఈ ఇంట్లో చెలరేగుతుంటుంది ఈ ఇల్లు ఇల్లు కాదయ్యా ఇది నాకు నిత్య నరకమయ్యా అట్లాగే చెప్పిందట నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు ఎలాంటి స్థితిలో ఎన్ని కుటుంబాలు సాగి వెళుతున్నాయో మనం పరీక్షించాలి ఆ స్థితిలో ఆ స్థానంలో మనం లేకుండా మనం జాగ్రత్త పడవలసిన అవసరం మనకుంది మనము దీవింపబడిన వారమై బ్రతకాలని ఆశ కలిగిన వారమై తీర్మానం చేసుకోవలసిన అవసరం కూడా ఉంది నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా వాళ్ళు గుడారాలు నివాస స్థలాలు అంతర్రమ్యముగా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా ఐగుప్తుల నుంచి వచ్చేటప్పుడు వారి కొరకు ఒక రక్తం చెందించబడింది వారి కొరకై ఆ రక్తం ప్రోక్షించబడింది ఆ రక్తం చేత కడగబడిన ప్రజలు గనుక వాళ్ళు బ్రతుకు రమ్యంగా ఉంది ఒకవేళ ఆస్తులు లేకపోయినా అంతస్తులు లేకపోయినా ఒకవేళ పలుకుబడులు గొప్ప గొప్ప ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి లేకపోయినా ఎడారిలో ఆనాటికి ఆనాటికి తింటున్న వాళ్ళుగా కనబడుతున్నప్పటికీ నీకు కూడా వాళ్ళ బ్రతుకులు ఎంతో రమ్యంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ గుడారాలు ఎంతో రమ్యముగా ఉన్నాయి మరి ఆ స్థితిలో మనం ఉన్నామా అని పరీక్ష మనం చేసుకున్నవలసిన అవసరం మనకుంది చివరికి మరొక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తానండి అదేంటంటే దీవింపబడాలని ఆశీర్వదించబడాలని దీవెనుల కొరకై తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు చిన్న కుమారుడైన యాకోబు ఆ ముసలితనంలో ఉన్న ఇస్సాకు కాస్త సందిగ్ధాల మధ్య పడ్డాడండి అదేంటంటే ఈ ఆశీర్వాదాల కొరకు వచ్చినటువంటి కుమారుడు మాటేమో యాకోబులాగుంది కానీ దగ్గరకు వచ్చి తడిమి చూస్తే ఏ సేవలాగున్నాడు అంతలో ఇస్సాకు సందిగ్ధాల మధ్య ప్రశ్న వేస్తున్నాడండి నీ స్వరమేమో యాకోబు స్వరం నిన్ను పట్టుకొని ముట్టుకొని చూస్తేయేమో ఏ సేవలా కనిపిస్తున్నావు అయినా నువ్వు ఎవరివి అంటే యాకోబు అంటాడు నేను ఏ సేవునే అంటాడు ఇప్పుడు ఈ అనుభవాన్ని మనం చాలాసార్లు చదివాం కాస్త ఆలోకిద్దామా స్వరమేమో యాకోబు స్వరం మరి దగ్గరకు వచ్చి తడిమి చూస్తేయేమో ఏ సేవులాగా అంటే రెండు విధాలుగా బ్రతుకుని ధరించుకుని బ్రతుకుతున్నాడా 
ఈ రోజు నా కాస్త మీరు ఆలకించండి మాటలేమో విశ్వాస సంబంధమైన మాటలు కనిపిస్తాయి మాటలేమో పరిశుద్ధమైన మాటలుగానే కనిపిస్తాయి శరీరంలో ఏమో అపవిత్రమైన లోక సంబంధమైన ఆచారాలతో కూడిన బ్రతుకుడు కనిపిస్తుంటాయి ప్రియులారా ఈ రోజున మనము చాలా పరీక్ష చేసుకోవాలి దేవుని అబద్ధమాడ అర్థం ఎదుట మనల్ని మనం గుర్తించాలి అంత మాత్రమే కాదు పశ్చాత్తాప్తులమై దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకొని ఏ విషయాన్ని కప్పు కొనక మనం కనికరింపబడాలని ఇదిగో ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నేను మీతో చెప్తున్నానండి యాకోబు స్వరం చాలా భక్తి కలిగిన స్వరం ఎందుకంటే అతడు కూడా ఆ నివాసి అతనికి బయట పరిస్థితులు తెలియదు లోకపు పరిస్థితులు తెలియదు లోకంలో ఉన్నటువంటి అనుభవాలు అతనికి తెలియదు అతను కూడా ఆ నివాసి అంటే స్వరమేమో అంత భక్తి కలిగిన స్వరం వేసావి ఎవరో తెలుసండి అతడు ఇంట్లో గుడారంలో ఉండేవాడు కాదు అతడు ఎడార నివాసి అతడికి ఎప్పుడు బయటే పని ఒకవైపు రాజకీయాలు మరొక వైపు స్నేహాలు మరొక వైపున ఏదో లోక సంబంధంగా కనబడుతున్న ఆచారాలన్నీ అతనికి బాగా తెలుసు అంటే స్వరములో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయత తన జీవితంలో అది కనిపించట్లేదు ఇది ఎప్పటికైనా పెను ప్రమాదం ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది నీవు ఉంటే చల్లగానైనా ఉండు లేక వెచ్చగానైనా ఉండు ఇటు చల్లగా లేక వెచ్చగా లేక నులివెచ్చని పరిస్థితుల్లో నిలిస్తే నా యొద్దు నుంచి నిన్ను దూరం చేసేస్తాను అంటే నేను నా నోటి నుండి నిన్ను ఉమ్మి వేస్తాను అనే ఒక కఠినమైన మాట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉందండి ప్రజారా దేవుడు మనల్ని ఎడబాస్తే దేవుడు మనల్ని తులసి వేస్తే దేవుడు ఆయన నోటి నుండి మనల్ని ఉమ్మి వేస్తే ఆయన కౌగిలిలో నుండి మనల్ని గనక ఆయన తోలి వేస్తే మన బ్రతుకు మనం బ్రతకగలమా అనే ప్రశ్న ఒక్కసారి ఆలోకిస్తేనే మన హృదయం తల్లడిల్లిపోద్ది ఎందుకంటే ఆయన కృపకు దూరమైన క్షణం మన జీవితంలో శూన్యమే కనిపిస్తుంది ఆయన ప్రేమకు దూరమైన క్షణం మన బ్రతుకుల కన్నీళ్లే అలుముకుంటాయి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అది మనం వర్ణించలేని బ్రతుకైపోతుంది అందుకే దావీదు ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన చెప్పాడు నా దేవా నీ సన్నిధి నుండి నన్ను త్రోసివేయకము నీ పరిశుద్ధాత్మ నుండి నన్ను త్రోసివేయకము నన్ను కడుగు నన్ను పరిశుద్ధపరచు హిమవాలే నన్ను హిమము వలె నన్ను తెల్లగా మార్చయ్యా హిస్సోపుతో నన్ను కడుగయ్యా అని దేవుని సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపంతో ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు ఎందుకంటే ఆయనకు దూరమైన క్షణం బహు భయంకరం గనుక నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇలాంటి నులివెచ్చని స్థితి మనలో ఉండకుండానట్లు మనం జాగ్రత్త పడాలి కొంతమంది సీక్రెట్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఎవరికి తెలియకుండా సీక్రెట్ గా ప్రభుని ఆరాధించడం సీక్రెట్ గా ప్రభుని స్థుతించడం సీక్రెట్ గా క్రైస్తవులుగా కొనసాగడం అంటే అంతరంగికంగా ఏమో క్రీస్తుని ఆరాధించుతున్న ప్రజలుగా కనిపిస్తారు బాహ్యంగా వాళ్ళు అలా కనపరచబడడానికి ఇష్టపడరండి అలా కాదు నువ్వు అంతరంగికంగా ఎలా ఉన్నావో బాహ్యంగా అలాగే ఉండాలి బాహ్యంగా ఎలా ఉన్నావో అంతరంగికంగా అలాగే ఉండాలి అది ప్రభు ఇష్టపడే అనుభవమని ఈ వాక్యంలో మనం నేర్చుకున్నాం గనక పశ్చాత్తాపంతో ప్రార్థన చేసుకుని ఆ దీవెనలకు మనం శిరస్సు వంచుదాం కళ్ళు మూయండి ప్రార్థన చేస్తాను దయగలిగిన తండ్రి ఆశ్చర్యకరమైన ఏ సయ్యానికి స్తోత్రం మేము అంతరంగంలో ఎలాంటి ఆధ్యాత్మికమైన విలువలు కలిగి ఉన్నామో అది బాహ్యంగా కూడా కనపరచబడడానికి మేము ఇష్టపడడానికి సహాయం చేయమని వేడుకొని వచ్చున్నాను నా ప్రభువుని మీకు వందనాలు మీ దీవెనలు గొప్పవి మీ ఆశీర్వాదాలు శ్రేష్టమైనవి వాటిని మేము అనుభవిస్తూ అనేకులకు పత్రికలుగా బ్రతకడానికి సహాయం చేయమని ఈ శుభ సమయాన ఈ వాక్యము చేత మా హృదయాన్ని మీరు స్పర్శించినందుకు దర్శించినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మీ దీవెనలు మా మీద నిండుగా కుమ్మరించమని ఏసు ప్రశస్త నామములో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్